Sa magandang araw, welcome sa Math Hack. Ang pag-uusapan natin ngayon ay rational equations reducible to quadratic equations. Okay? Halimbawa, uh, meron tayong equation na x over x plus 1 plus 3 over x equals 2. At gusto natin na uh, ma-reduce ito into quadratic equation. Kung mapapansin natin, merong variable sa denominator. Ang tawag dito sa ganitong equation ay fractional equation. Para ma-solve to, kailangan natin ng least common denominator o tinatawag na LCD. At uh, gagamitin natin, din natin yung mga uh, techniques natin sa pag-add or subtract ng mga fractions. So in this case, ang gagawin natin, yung x na ito, i-multiply natin dito sa x dito. Tapos yung x plus 1 i-multiply naman natin sa 3. Okay? Tapos yung sa denominator naman i-multiply natin sila. Okay? So tingnan natin. x times x. So meron tayong x squared plus ito naman 3 times x plus 1. So isusulat ko muna siya, no? 3 times x plus 1 over, tapos yung denominators nyan, yung denominator nyan pagsasamahin ko lang sila, x times x plus 1 okay, equals muna sa 2 okay and then simplify ko lang muna yung uh, sa numerator ito multiply ko yung 3 sa x at saka sa 1, didistribute ko siya so we will have x squared plus 3x plus 3, okay all over x times x plus 1 equals 2. Okay? And then, ayaw natin talaga na merong um, variable sa denominator. At since equal yun sa 2, ang gagawin natin, multiply natin yan both sides by this denominator. Ito, ng x times x plus 1. Okay? Multiply natin yan both sides. Ito, mag magiging ganito siya. So, we have uh, x times x plus 1 times x squared plus 3x plus 3 okay equals um, 2 times x times x plus 1 okay at of course meron pa rin yung denominator natin dito no kukopyahin ko lang siya Pero papansin nyo, since nandito siya sa numerator, tapos nasa denominator pa siya, maka-cancel lang yan, magiging equal lang yan sa 1. Okay, at ang, matiti ang matitira sa ating kaliwa, or sa left hand side ng equation na yung uh, x squared plus 3x plus 3 na lang equals, ito pwede ko lang i-simplify. No? So, magiging 2 times x times x ay x squared. Kopyahin ko yung plus sign. x times 1 is just equal to x. Okay. Since meron pang parenthesis dito, pwede ko pang i-distribute yung 2 sa, dito sa nasa loob ng parenthesis. So, we will have x squared plus 3x plus 3 equals 2x squared plus 2x. Ayan. Alright. So, medyo nagiging itsura ng quadratic equation na siya. Ang gusto lang natin mangyari dito, maging uh, standard form siya. Basically, dapat equal sa 0. So, lahat ng mga to, yung 2x squared plus 2x, ililipat natin dito sa kaliwa. Okay, since positive 2x to, magiging negative 2x siya dito. Ito, plus positive 2x naman siya, magiging negative 2x din siya. So, we will have x squared plus 3x plus 3 minus 2x squared minus 2x. Since nilipat na lipat na or nag-additive inverse na tayo, equals sa 0 na yan. Of course, ayusin natin yan pagsasamahin natin yung mga like terms na tinatawag. Okay? So, yung, x, yung mga merong x squared, pagsasamahin ko lang. Sulat ko na lang dito banda. So, we have x squared minus 2x squared plus 3x. Kapihin ko yung ibang parts. And then, minus 2x. And then, yung pinakahuli, yung plus 3 equals 0. Simplify natin, x squared minus 2x squared. That's equal to negative x squared. Plus, tatlong x minus dalawang x is equal to 
isang x plus x and then kopyahin ko yung positive 3. Okay, so we now have the quadratic equation. Ito yung yung tawag na quadratic term, yung merong squared. Tapos ito naman yung linear term, yung merong x raised to 1. Tapos ito yung constant na 3. Pwede rin natin itong isulat sa equivalent equation. No? Gagawin ng, i-reverse lang natin yung mga, yung operation. So yung mga signs nila. Ito negative, gagawin natin positive. O yan. Yung positive x magiging negative x or minus x. Yung positive 3 magiging minus 3 naman. Okay? So, equivalent lang yung dalawa na to. Ginawagawa lang to normally para maging positive yung uh, numerical coefficient, yung number before the x squared. Okay? Try naman tayo ng iba pang example. Okay, halimbawa meron tayong ganitong equation na mukhang complicated. Ano? Ito ay isang uli na, uri pa rin ng fractional equation kasi merong mga variables sa denominator. Okay? O, okay, simplify natin ito para maging quadratic equation siya. Para makita natin na at masolve natin yung value ng x later on. Okay? So, una hanap muna tayo ng LCD nito. Since, kung mapapansin natin dito sa kanan or yung right hand side niya, andito yung uh, may minus sign dito, pagsasamahin natin yung fractional equation na yung expression na ito, mumultiply natin yung x plus 1 na to dito sa denominator na x minus 1. Ito naman x minus 2. Multiply natin siya dito. And then itong denominators pag multiply natin. Yun yung common technique na ginagamit natin normally na. So, itong x minus 1, multiply natin dito. So, we will have x plus 1 times x minus 1. Okay. Kukopyahin ko yung minus sign. Minus. Kukopyahin ko itong 2x minus 4. Lagyan ko lang ng parenthesis, 2x minus 4. And then, i-multiply ko yung uh, x minus 2 na to, no So, basically, multiply ko siya dyan. So, we have x minus 2. Okay? And then, etong mga denominators naman, yung pag-multiply ko sila. Okay? So, we have, uh, kopihin ko lang, x minus 2. Nagyan ko na ng parenthesis and then x minus 1. Kopyahin ko lang yung nasa left hand side. Okay, wala naman tayong binago dito. So, we have 3x over x minus 1. Okay? Simplify ngayon natin yung nasa numerator na to. Okay, gagamit lang tayo ng pwedeng, pwedeng uh, foil method o kaya yung patterns ng pagmumultiply ng dalawang binomials. Kung mapapansin natin ito, x plus 1, ito naman x minus 1. Since ang difference ng, ito, ng, ng dalawa, ito plus, ito minus product of uh, sum and difference lang yan. Okay? So, pattern yan, square the first term. So, magiging x squared. And then, square the last term. Ang last term may positive 1. So, uh, magiging minus 1 lang yan. 1 times 1 is 1. Okay? Minus, andito na tayo sa part na to. Lalagyan ko muna ng parenthesis para hindi maapektuhan muna nito. Ito, gagamit lang tayo ng foil method. So, we have 2x squared. 2x times x yan. Then, 2x times negative 2, that will be negative 4x. To negative 4 times x, that will be again negative 4x. Negative 4 times negative 2, that is negative, uh, I'm sorry, positive 8. Okay. All over, yung sa baba, x minus 2 times x minus 1. Hindi ko na muna yan expand no? Ganyan lang muna siya. Ayan. Let me just fix this, Okay. And then, ganun pa rin sa kaliwa, 3x over x minus 1. Okay? Simplify further natin itong nasa kanan. Okay? Simplify natin yan, magiging um, x squared minus 1 minus the quantity 2x squared minus 4x Minus 4x, that will just be minus 8x plus 8. Huh? All over, ganun, eh, ako kopyahin lang, x minus 2 over x minus 1. Using ko lang, x minus 1. Okay. Ganun pa rin yung nasa kaliwa. 3x over x minus 1 pa rin. Okay. Mapapansin natin ito, may, may minus sign tayo dito. Didistribute lang natin yan sa bawat term. Okay, so we will have x squared minus 1 
minus 2x squared. Medyo common mistake to sa mga sudyante. So, kaya pwede tayo magdahan-dahan dito. Negative times negative is positive. So, magiging positive 8x. And then, negative times positive will be negative 8. Okay. Yan. Mawawala na yung parenthesis sa taas. So, we'll just have uh, this one. x minus 2 times x minus 1 equals 3x over x minus 1. Yan. Okay. So, pwede pa natin simplify ito kasi uh, may mga like terms pa siya. No? So, pagsasamahin lang natin yan. x minus x minus 2x squared sulat ko na muna x, x squared minus 2x squared then we have plus 8x minus 1 minus 8 okay all over x minus 2 times x minus 1 um, ito naman sa kaliwa ganun pa rin okay alright so, we have 3x over x minus 1 equals x squared minus 2x squared plus 8x minus 8, 1 minus 8. Okay, simplify ulit natin yung nasa kanan. So, that will be negative x squared. Tapos ito, 8x minus, uh, wala namang ibang term ng 8, uh, like term ng 8x, so kukupihin ko na lang siya. Minus 1 minus 8 is just minus 9. All over, um x minus 2 over x minus 1 tapos yung sa kaliwa ganun pa rin sya 3x over x minus 1 pa rin okay? so, papansin din natin yung denominators nung nasa kaliwa ay x minus 1 yung nasa kanan naman ay x minus 2 times x minus 1 okay, ang gagawin natin dyan para mawala yung mga denominators sumumultiply natin both sides by this denominator yung x minus 2 times x minus 1 so we will have um 3x times x minus 2, kukopihin ko lang, x minus 1 all over x minus 1 equals okay, negative x squared plus 8x minus 9 all over x minus 2 times x minus 1 times again, multiply ko yung kaliwa ng x minus 2 times x minus 1 so yung multiply ko rin tong kanan no ng the same uh, expression okay so since meron tayong x minus 1 dito sa taas meron din tayo dito sa baba pwede ko nang i-cancel yan okay yung itong baba at saka itong taas kasi equal lang yan sa 1 okay tapos dito naman sa kanan maka-cancel na rin yung x minus 2 x minus 1 no to rin equal yan sa 1 Oh, wala na yan. Okay, so ang matitira na lang sa atin, dito sa kaliwa ay 3x times x minus 2. Sa kanan naman yung negative x squared plus 8x minus 9. Okay? Okay? And then, uh, distribute natin yung 3x na to. Dito sa x minus 2, we will have... 3x squared minus 6x equals, kopyahin ko lang yung kanan, x minus x squared plus 8x minus 9. Okay, sana nasusundan pa. And then, gusto natin maging equal sa 0, so ililipat ko lang lahat ng mga to na sa kanan, papunta sa kaliwa, magiging positive na to, ito magiging negative, ito naman magiging positive din siya. Okay, gagamit tayo ng tinatawag na additive inverse. So, we have 3x squared minus 6x. Itong negative x squared magiging plus x. Sorry. Plus x squared. Tapos yung negative, uh, positive 8x magiging minus 8x. Ito naman minus 9 magiging plus 9. Equals 0. Okay? Um, actually, dapat dahan-dahan minsan dito. No? Kasi madami rin nagkakamali sa ganitong uh, system. Okay, simplify natin pag samahin natin yung mga like terms. So, we have 3x squared plus x squared. Kopya, kokopyahin ko lang muna. Actually, lahat to iayos ko lang as is naman yung mga signs. Okay, inayos lang yung pwesto nila. Okay, para, ayan, 3x squared plus x squared. That will be 4x squared. Minus 6x minus 8x. Minus 6 minus 8, that is minus 14x no? plus 9 equals 0. So there, 
meron na tayong tinatawag na quadratic equation na kung saan ang value ng a ay 4, ang value naman ng b ay negative 14, at ang value ng constant or c ay positive 9. Okay? You can solve this equation using the quadratic formula. Okay? Pwede rin naman ng ibang methods like um, completing the square o kaya naman factoring. However, kung ganito kalalaki yung mga numbers, I prefer na gamitin na lang yung quadratic formula. Okay, sana may natutunan tayo ngayong araw. Okay, at um, i-share natin, i-like, at mag-subscribe na rin sa, uh, sa channel na Math Hack. Uh, lagi kayong mag-iingat. God bless you.